హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిరణ్ సింగ్లీ షాప్ సో చాలా రోజుల తర్వాత పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సంబంధించి ఉంటే మనకు ఎగ్జామ్ అయితే ఈరోజు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈరోజు నేను ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏదైతే మీకు అడిగారో ఎగ్జామ్లో ఆ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఇది సెట్ ఏ సో ముందుగా మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇది కీ కోసం మీ వీడియో చూస్తున్నారో మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ వరకు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఐ హో నో ఐడియా నాకు తెలిసినంత వరకు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఈజీగా ఇచ్చారంటున్నారు ఇంగ్లీష్ అయితే డెడ్ ఈజీ అండి ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒక స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అది కూడా ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్తో ఒక ఎగ్జామినేషన్కి ఇవ్వడం అనేది నాకు తెలిసినంత వరకు నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను ఎక్కడైతే చూడలేదు నాకు తెలిసి ఇంకా చూడను కూడా అంత ఈజీగా ఉంది క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే కొంచెం నాలెడ్జ్ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ఎక్కువ డిఫికల్టీ లెవెల్ కూడా ఏం లేదు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అలా దించేసేయచ్చు ఒక్కసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే దీంతోని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎంత సీరియస్గా ఉందంటే అది టెన్ క్వశ్చన్స్లో వన్ మార్క్ కూడా రావడానికి కూడా ఛాన్సెస్ లేకుండా ఉంది బట్ కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ టెన్ క్వశ్చన్స్లో టెన్కి టెన్ కూడా రావచ్చు మహా అంటే నైన్ వరకు నైన్కి మించి ఇంకా తగ్గలేదు అనమాట అలా ఉంది క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే సో ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుంది అని నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరు చూసినట్లయితే ఆల్ అన్నీ కూడా మీకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ వరకే ఉన్నాయి ఓన్లీ ఒక యాంటనీమ్ ఒక సినీమ్ వరకు ఇక్కడ వరకు ఇచ్చారు సో లెట్ ఎస్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో కీ చూసేవాళ్ళు కీ కోసం చూడండి లేదు నార్మల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసేవాళ్ళు నార్మల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చూడవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నాకు తెలిసి అయితే అందరూ ఈ పేపర్ క్వాలిఫై అవుతారని అనుకుంటున్నాను సో మంచిగా ఎవరైతే రాశారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కంగ్రాచులేషన్స్ నేను చెప్పాలనుకున్నాను విష్ యూ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఎవరైతే సరిగ్గా రాయలేకుండా డల్గా ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇది చూడండి దీంట్లో ఒకటి రెండు మార్క్స్ కలిసి మీరు కూడా క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ అనేది దాటిపోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో లేదు అప్పటికి మార్క్ రాలేదు అని అంటే సో ఐ విష్యూ బెటర్ లెట్ నెక్స్ట్ టైం రైట్ లెట్ ఇస్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముందంటే ఇఫ్ యూ స్టడీ హిస్టరీ యూ డాష్ ఆల్ స్టోరీస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆర్ ఆల్సో స్టోరీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫెల్యూర్స్ ఇది ఒక ఇఫ్ కండిషన్ సంబంధించిన సెంటెన్స్ ఇఫ్ కండిషన్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే యూ స్టడీ హిస్టరీ దీనికి స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వి వన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇది సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ లో ఉంది సబ్జెక్ట్ వి వన్ ఆర్ వి ఫే అంటాం కదా సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ ని సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ తో మనకు ఇఫ్ కండిషన్ యువతలు వచ్చేది ఏంటంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ వస్తుంది సింపుల్ ఫ్యూచర్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి సో అలా వి వన్ తోని విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ తో వచ్చే ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ కింద చూడండి సి థింక్ విల్ ఫైండ్ నో అన్నాడు వీటిలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది మనకు ఓన్లీ థర్డ్ వన్ ఓకే ఇఫ్ యూ స్టడీ హిస్టరీ యూ విల్ సి ఆర్ యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ స్టోరీస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆర్ ఆల్సో స్టోరీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫెయిల్యూర్స్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ త్రీ అందరు ఇదే పెట్టారనుకుంటున్నాను తర్వాత ద సినిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ హార్డ్ అంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న దాన్ని ఏమనంటాం మనము బ్యూటిఫుల్ అనము ఫామ్ ఫామ్ అంటే కూడా స్ట్రాంగ్ చాలా గట్టిగా ఉన్నదాన్ని ఫామ్ హ్యాండ్ షేక్ అంటారు ఐడియా ఉందా మీకు ఫామ్ హ్యాండ్ షేక్ అంటే హ్యాండ్ షేక్ మంచిగా ఇవ్వ అనడాన్ని ఫామ్ హ్యాండ్ షేక్ అని కూడా అంటాము సాఫ్ట్ అనేది యాంటినిమ్ అవుతుంది వీక్ కూడా కాదు సో కరెక్ట్ సినిమ్ వచ్చేసి సేమ్ వర్డ్ వచ్చేసి మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏదర్ మాయా ఆర్ అర్ ఫ్రెండ్ ఇది మీకు డైలీ ఎగ్జామ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా ఫస్ట్ ఏదర్ ఆర్ కి ఏంటంటే ఏదర్ తర్వాత ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఆర్ తర్వాత ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి మంజు అనేది ఇక్కడ ఆర్ ఫ్రెండ్ మంజు అనేది ఇక్కడ ఇది ఒక సబ్జెక్టు మాయా అనేది ఒక సబ్జెక్టు అయితే రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా కూడా మన హెల్పింగ్ వర్క్ మాత్రం ఒకటే తీసుకోవాలి రెండిట్లో ఏం హెల్పింగ్ వర్క్ తీసుకుంటామంటే ఇలా ఐదర్ ఆర్ నేదర్ నార్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు
ఈజీ యూజ్ చేసిన అంటే డబుల్ ఆన్సర్ అనమాట ఇది ఎందుకు డబుల్ ఆన్సర్ అంటే చెప్తున్నాను చూడండి వాజ్ పాస్ట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అది ప్రజెంట్ పాస్ట్ అని డిసైడ్ చేయడానికి మనకి ఇండికేటర్ లేదు సెంటెన్స్ లో ఇండికేటర్ ఏం లేదు టైం ఇండికేటర్ లేదు సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి వాజ్ అయినా సరే ఈజ్ అయినా సరే రెండింటిలో ఏది పెట్టినా కూడా కరెక్టే తర్వాత రాధా అండ్ రిమా డాష్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ రాధా అండ్ రిమా వీళ్ళిద్దరు అంటున్నారు కదా ఇద్దరు అంటే ప్లూరల్ కదా సో ప్లూరల్ అంటే మనకు ప్లూరల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ రావాలి సింగ్లర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తీసేద్దాం ఈజ్ తీసేద్దాం వాజ్ తీసేద్దాం హ్యాడ్ బీన్ ఆర్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అంటే వాళ్ళు ఎలా ఏం వాళ్ళ వృత్తి గురించి వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషన్ గురించి చెప్తున్నారు ప్రొఫెషన్ గురించి చెప్పేదాన్ని ఏమని అంటారు హ్యాడ్ బీన్ బిజినెస్ పార్ట్నర్సా ఆర్ బిజినెస్ పార్ట్నర్సా హ్యాడ్ బీన్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఒకప్పుడు అప్పటి నుండి ఇలా ఉంటున్నారంటే ఇక్కడ టైం ఇండికేటర్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి టైం మెన్షన్ చేయాలి అలా టైం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్ అవుతుంది దే ఆర్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ టీచర్ టీచర్ అంటే సింగ్లర్ కదండి ఇక్కడ టీచర్ అన్నారు టీచర్స్ అంటే ప్లూరల్ అవుతుంది సింగ్లర్ కాబట్టి ప్లూరల్ హెల్పింగ్ వర్క్ తీసేద్దాం హ్యావ్ కూడా తీసేద్దాం ఇంకేముంది ఈజ్ హ్యాజ్ ఇక్కడ ఏంటి కంప్లీటెడ్ అన్నాడు కంప్లీటెడ్ అంటే వి త్రీ ఈజ్ వి త్రీ కంబైన్ చేస్తామా హ్యాజ్ వి త్రీ కంబైన్ చేస్తామా హ్యాజ్ వి త్రీ కంబైన్ చేయాలి యాక్టివైజ్ కదా టీచర్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ దిస్ చాప్టర్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వర్క్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ జాబ్ ఇట్లా ఓకేనా తర్వాత రాహుల్ అండ్ ఈస్ ఫ్రెండ్స్ డాష్ ఇన్వైటెడ్ టు ద పార్టీ బై మీ బై మీ అంటే ఏంటండి ఇక్కడ ప్యాసివ్ వైస్ మనకు ప్యాసివ్ వైస్ కావాలి నవ్ రాహుల్ అండ్ ఈస్ ఫ్రెండ్స్ అంటే దే అనుకోవచ్చు కదా వీటిని దేకి సింగ్లర్ రాదు సో ఈజ్ తీసేసేయండి ఇక్కడ వాజ్ కూడా తీసేయండి ప్యాసివ్ వైస్ రావాలి తర్వాత ఇక్కడ ప్లూరల్ రావాలి హావ్ బీన్ ఒకటి హ్యాడ్ ఒకటి హ్యాడ్ ప్లూరల్కి యూజ్ చేయొచ్చు హావ్ బీన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ వి త్రీ యూజ్ చేస్తేనేమో దీన్ని ప్యాసివ్ వైజ్ అంటాము హ్యాడ్ తర్వాత డైరెక్ట్ గా వి త్రీ యూజ్ చేస్తేనేమో దీన్ని యాక్టివైజ్ అంటాము ఒకవేళ హ్యాడ్ కి బీన్ ఉంటే ఓకే అలా బీన్ లేదు కదా సో ప్యాసివ్ వైజ్ స్ట్రక్చర్ మనకు ఏది కరెక్ట్ గా ఉందంటే దీంట్లో సెకండ్ వన్ మాత్రమే తర్వాత మై మదర్ డాష్ ద న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే ప్రతిరోజు మార్నింగ్ మా అమ్మ పేపర్ చదువుతుంది ఈజ్ రీడింగ్ అంటే ఇప్పుడు చదువుతుందని అర్థం వాజ్ రీడింగ్ అంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో చదువుతుందని అర్థం రీడ్స్ అంటే ప్రతిరోజు చదువుతున్న అర్థం విల్ బీ రీడింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా చదువుతుంది ఫ్యూచర్ లో అని అర్థం నా ప్రతిరోజు చదువుతుండ అనే కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకు సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో యూజ్ చేస్తాము సింపుల్ ప్రెసెంట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ వి వన్ ఆర్ వి ఫైవ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ త్రీ నెక్స్ట్ పీపుల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎన్ అనే కీవర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము మళ్ళీ సింపుల్ ప్రెసెంట్ లోనే యూజ్ చేస్తాము సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటే ఏం రావాలండి వి వన్ లేదా వి ఫైవ్ రావాలి మిస్టేకెన్ మిస్టేక్ మిస్టుక్ మిస్టేక్ అని ఇది వి త్రీ మిస్టేకింగ్ వి ఫోర్ మిస్టేక్ వి వన్ మిస్టిక్ వి టూ సో వి వన్ వచ్చిన ఆప్షన్స్ వి వన్ వి ఫైవ్ ఆప్షన్స్ అంటే ఓన్లీ వి వన్ ఉంది ఇక్కడ అది థర్డ్ ఆప్షన్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఇన్ మై నేటివ్ ప్లేస్ వి డాష్ గుడ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాక్ ఇన్ మై నేటివ్ ప్లేస్ వి అన్నారు ఇక్కడ వి అనే సబ్జెక్ట్ కి డజ్ యూజ్ చేస్తాం ఎక్కడన్నా డజ్ యూజ్ చేయము వి కి వాజ్ కూడా యూజ్ చేయము వి వర్ యూజ్ చేయొచ్చు వి డిడ్ నాట్ ఓకే వి హ్యాడ్ నాట్ వి డిడ్ నాట్ హ్యావ్ అంటాం కానీ వి హ్యాడ్ నాట్ we had not have this is absolutely wrong tappu idi in the grammatical ga mana wrong use cheyalam kabatti we did not have internet appudu maaku ma village lo sariga internet undedi kaadu ani ardham tarvata 10th chuddam the police dash arrested thieves okay arrested arrested ante v3 kadandi ikkada v3 ki manamu is directly use cheyalamu are directly use cheyalamu adi passive voice vai aithe maatram use chestam kada activize idi a police has a police ava has ante nemo singular ki use chesedi have ante nemo plural ki use chesedi a police ante singular or plural ane identify cheskovali the police anante gurtu pettukondi idi group of police ani ardham ante plural kinda consider cheyali denni police vallu anane meaning vastundi so police have arrested is a correct answer tarvata i never feel that i am superior ee rule meeku enni saarlu cheppanante రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ లో చెప్పాను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో కూడా చెప్పాను సుపీరియర్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి సుపీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ జూనియర్ సీనియర్ ప్రియర్ టెన్నిటి కూడా కాంబినేషన్ వచ్చేది ఏంటి అని అంటే టూ సుపీరియర్ కాంబినేషన్ టూ రావాలి టూ ఆప్షన్ ఉంది కదా దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్
నువ్వు డాటర్స్ అంటావా సన్ అంటావా అనేది నువ్వు డిసైడ్ చేయలేవు సో యూ కెన్ నాట్ యూజ్ ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సే వీ హ్యావ్ టూ డాటర్స్ అంటే మాకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారని అర్థం తర్వాత ఐ డాష్ అన్ అపాయింట్మెంట్ విత్ ద డాక్టర్ సూన్ సూన్ అంటే ఏంటండి త్వరలో అంటే ఫ్యూచర్ లో ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి విల్ హ్యాడ్ యామ్ వాస్ ఫ్యూచర్ ఇండికేటర్ ఏంటి దీంట్లో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఏంటది ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ పాత్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఫుడ్ పాత్స్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది ఓన్లీ నౌన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎయిదర్ ఆఫ్ అంటే రెండింటిలో ఏదో ఒక్కటి అని మాత్రమే ఇది మనం సింగులర్ గా మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి సింగులర్ కి అంటే దీన్ని మనము ఇట్ అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇట్ కి వి వన్ యూజ్ చేయకూడదు ఇట్ కి వి ఫైవ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇట్ కి హ్యావ్ కూడా యూజ్ చేయము ఇట్ ఈజ్ లెడ్ అని అంటే ఏంటి ప్యాసివ్ వైస్ అవుతుంది ప్యాసివ్ వైస్ కూడా కాదు ఎయిదర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ పార్ట్స్ లీడ్స్ టు ఎయిదర్ ఆఫ్ ద పర్సన్ కమ్స్ ఇయర్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద బ్రదర్స్ హ్యాస్ అ నైస్ బైక్ ఓకే ఈ విధంగా మనము ఎయిదర్ ఆర్ ఎయిదర్ ఆఫ్ నెయిదర్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ నన్ ఆఫ్ రూల్ గుర్తుంది కదా ఈ రూల్ కూడా చెప్పాను మీకు ఇవి వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ సింగులర్ గా యూజ్ చేయాలి సింగులర్ అంటే మనకు ఓన్లీ లీడ్స్ తో పాసిబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ తర్వాత ఐ ఆల్వేస్ లిజన్ టు గ్రేట్ స్పీచెస్ కేర్ఫుల్లీ సో దట్ ఐ డాష్ ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ ఇన్ ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అంటే నేను నా ఫ్యూచర్ లో ప్రతిరోజు ప్రతిసారి కావాల్సిన చోట నేను యూజ్ చేసుకుంటా అని అర్థం నా సో దట్ ఐ హ్యాడ్ ఇంప్లిమెంట్ సి ఇంప్లిమెంట్ అన్నాడు ఇంప్లిమెంట్ అంటే వర్క్ ఫ్రామ్ వన్ కదండి ఇక్కడ నా వర్క్ ఫ్రామ్ వన్ అంటే హ్యాడ్ కి వి వన్ యూజ్ చేస్తామా హ్యాడ్ కి వన్ అస్సలు రాదు వి త్రీ వస్తుంది వాస్ కి వి వన్ యూజ్ చేస్తామా యూజ్ చేయం కదా యామ్ కి వి వన్ యూజ్ చేస్తామా యామ్ కి కూడా యూజ్ చేయము కెన్ కి అన్ని మోడో లబ్స్ కి వి వన్ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది పేపర్ అని అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు లాస్ట్ ఇయర్ అంత హార్డ్ గా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇంకెంత హార్డ్ గా ఇస్తారు అనుకున్నాను బట్ డెడ్ ఈజీ అండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒపాక్ ఇది ఒక్కటే చాలా మంది డౌట్ పడి ఉంటారు ఇది ఒక్కటి తప్ప మిగతా అన్ని చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఇది ఒపాక్ అంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అన్క్లియర్ అనమాట సరిగా కనిపించకుండా అన్క్లియర్ లేదా గ్లూమి అని కూడా అంటారు ఓకేనా సో సరిగా కనిపించకుండా గ్లూమీగా షేడీగా అలా ఉంటే దాన్ని ఒపాక్ అని అంటారు ఫ్రెజైల్ అంటే చాలా వీక్ గా డెలికేట్ గా ఉన్న దాన్ని ఫ్రెజైల్ అంటాము పార్షియల్ అంటే సంపాట్ బ్రోకెన్ అంటే విరిగిపోయింది ట్రాన్స్పరెంట్ క్లియర్ మంచిగా అనిపిస్తుంది అని ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ అంటారు అంటారు ఐడియా ఉంది కదా మీకు ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ అంటే ఇటు నుండి అటువైపు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్ని క్లియర్ గా ఉండదు క్లియర్ గా ఉంటుంది తర్వాత ఏ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ ఇది కూడా కొంచెం డౌట్ పడిన ఉన్నారు చాలా మంది అయితే ఇక్కడ సాక్స్ అనేది నాన్ ఫామ్ పెయిర్ అనేది సబ్జెక్ట్ మన సబ్జెక్ట్ బేస్ మీద హెల్పింగ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇప్పుడు కూడా ఏ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ డాష్ బీన్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ మై రూమ్ ఇక్కడ బీన్ అన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ ఈ మూడిట్ కూడా మనము బీన్ యూజ్ చేస్తాము తర్వాత ఈస్ యామ్ ఆర్ వజ్ వర్ వీటికి బీన్ బీయింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు బీన్ ప్లస్ వి త్రీ యూజ్ చేస్తేనేమో ప్యాసివ్ వాయిస్ బీయింగ్ ప్లస్ వి త్రీ యూజ్ చేస్తేనేమో ఇది కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్ కాకపోతే ఇక్కడ సెంటెన్స్ చూసుకోండి హెల్పింగ్ గ్రూప్ చూసుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఆర్ అన్నారు ఆర్ కి బీన్ యూజ్ చేయొచ్చా ఆర్ కి ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు బీయింగ్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఫోర్త్ వన్ పోయింది తర్వాత ఈస్ కి ఏం యూజ్ చేయొచ్చు బీయింగ్ యూజ్ చేస్తాం బీన్ యూజ్ చేయము థర్డ్ వన్ కూడా తీసేస్తాం తర్వాత హ్యాస్ బీన్ ఇంకొకటి హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ వచ్చేసి సింగులర్ కి యూజ్ చేసేది హ్యావ్ బీన్ వచ్చేసి ప్లూరల్ కి యూజ్ చేసేది నా సాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం పేర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనకి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని న్యూమరికల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం పేర్ అనే వాటిని నెంబర్ అని మీటర్స్ అని డజన్స్ అని డజన్ అని వీటిని న్యూమరికల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం ఇవి ఎప్పుడు కూడా సింగులర్ గా మాత్రమే యూజ్ చేయాలి రెండు కలిసి ఉండే రెండుని కలిపి కలెక్టివ్ గా మనం పేర్ అని అంటున్నాం సో సింగులర్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఇక్కడ హ్యాస్ యూజ్ చేస్తాం ద పేర్ ఆఫ్ సాక్స్ హ్యాస్ బీన్ మిస్సింగ్ తర్వాత షి డాష్ ఐ కెనాట్ డిస్టర్బ్ హర్ నవ్ నవ్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అని కదా ఇప్పుడంటే పాస్ట్ తీసేయచ్చు కదా ఇక
ఐ హ్యావ్ డన్ ఏ డాష్ డీల్ ఆఫ్ వర్క్ ఏకి ఎలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సనెంట్ వర్డ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం సో బిగ్ అనేది బిగినింగ్ లో కాన్సనెంట్ అయ్యి గ్రేట్ కాన్సనెంట్ అయ్యి హ్యూజ్ కాన్సనెంట్ అయ్యి ఎనార్మస్ ఎనార్మస్ అంటే ఓవల్ సౌండ్ అవుతుంది కదా సో ఫోర్త్ వన్ తీసేద్దాం ఇక్కడ తర్వాత ఐ హ్యావ్ డన్ ఏ బిగ్ డీల్ ఆఫ్ వర్క్ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ వర్క్ హ్యూజ్ డీల్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే చాలా పెద్ద పని చేశాను నేననే ఒక ఇడియోమేటిక్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడానికి మనం దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఐ హ్యావ్ డన్ ఏ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ వర్క్ అని అంటాం ఒక గొప్ప పని చేశాను ఒక ఇంపార్టెంట్ పని చేశాను అని చెప్పడానికి తర్వాత ఇండియా ఈజ్ ఏ కంట్రీ అన్ కంట్రీ ఏ కంట్రీ ఆఫ్ కంట్రీ ఆఫ్ యూజ్ చేయలేము కదా ఫస్ట్ అది తీసేయండి తర్వాత కంట్రీ అనేది కాన్సనెంట్ సౌండే కదా ఓవెల్ రాదు ఏ వస్తే యాన్ వస్తే ఓవెల్ వస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ కూడా తీసేయండి రెండు ఫిల్లర్స్ ఉన్నాయి కేర్ఫుల్గా చూడాలి తర్వాత ఇండియా ఈజ్ ఏ కంట్రీ ఇండియా ఈజ్ ఏ కంట్రీ రెండు కూడా ఓకే పర్లేదు ఇండియా ఈజ్ ఏ కంట్రీ ఎవ్రీ ఇండియన్ ఈజ్ డాష్ ఐకాన్ అన్నాడు డాష్ ఐకాన్ అంటే ఇక్కడ ఐకాన్ అనేది దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓవెల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది యాన్ ఐకాన్ ద ఐకాన్ ఇన్ హెల్పింగ్ ద పోర్ పీపుల్ అన్నాడు నో ప్రతి ఒక్క ఇండియన్ అంటే పర్టికులర్ గా ఒక్కళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారా అందరూ ఈ విధంగా ఉంటున్నారా అని జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నారా పర్టికులర్ గా మాట్లాడితేనేమో దా యూజ్ చేస్తాం ఆర్టికల్ జనరల్ కేసు గురించి మాట్లాడితేనేమో యాన్ యూజ్ చేస్తాం జనరల్ అవుతుందా పర్టికులర్ అవుతుందా ఎవ్రీ ఇండియన్ అంటే అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇలాగే ఉంటారు ఇలాగే పూర్వ పీపుల్ హెల్ప్ చేస్తారని జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నారు కదా సో ఆన్సర్ ఎక్కడ ఏమొస్తుంది పర్టికులర్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ రీడింగ్ ప్యారాగ్రాఫ్ అయితే ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ పిల్లను కూర్చోబెట్టి చేయమన్నా చేస్తాడు ఇది దీంట్లో ఎవరైనా తప్పులు చేస్తే మాత్రం ఇంకా అంత పెద్ద మిస్టేక్ అయితే ఏమి ఉండదు ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి అండి ద యుఎస్ డ్రాప్ డాష్ ఆన్ హీరో హిరోషిమా అన్నాడు ద యుఎస్ డ్రాప్ డాష్ ఆన్ హిరోషిమా ఓకే ఎన్ని ఎన్ని బాంబ్స్ డ్రాప్ చేశారనే ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి ద యుఎస్ వార్ ప్లేన్స్ డ్రాప్ అన్ ఆటోమిక్ బాంబ్ హిరోషిమా మీద మాత్రమే హిరోషిమా మీద ఎన్ని డ్రాప్ చేశారని చెప్తున్నారు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ హిరోషిమా మీద ఎన్ని సెకండ్ ఆటమ్ బాంబ్ వాజ్ డ్రాప్ బై యుఎస్ఏ ఆన్ సౌత్ వెస్ట్ సిటీ ఆఫ్ నాగసాకి ఓన్లీ హిరోషిమా గురించి మాత్రమే అడిగారు చాలా మంది మిస్టేక్ చేసి ఉంటారు ఇది సెకండ్ బాంబ్ కూడా ఉంది కదా ఇక్కడ సెకండ్ బాంబ్ అనుకున్నారేమో సెకండ్ బాంబ్ నాగసాకి మీద డ్రాప్ చేశారు ఫస్ట్ హిరోషిమా మీద డ్రాప్ చేసింది ఒకటే బాంబు యాన్ ఆటోమిక్ బాంబ్ యాన్ అంటే ఒకటే సింగిల్ అని అర్థం సో వన్ బాంబ్ కాబట్టి ఇక్కడ వీ కెన్ గో విత్ ద ఫస్ట్ వన్ తర్వాత జపాన్ వాజ్ ఫోర్స్ టు సరెండర్ ఆఫ్టర్ ద డాష్ బాంబ్ ఫోర్సింగ్ ద జపాన్ టు సరెండర్ టు ద అలైడ్ ఫోర్సెస్ అండ్ బ్రింగింగ్ ద పాసిఫిక్ వార్ టు ద టు అన్ ఎండ్ అంటే సెకండ్ ఆటమ్ బాంబ్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాతనే ఇక్కడ జపాన్ అనేది ఫోర్స్ దీన్ని అమెరికా జపాన్ ని చాలా ఫోర్స్ చేసినట్లు అయిపోయి ఇమీడియట్లీ జపాన్ వచ్చేసి సరెండర్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు నా ఫస్ట్ బాంబ్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు సెకండ్ బాంబ్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు అది జరిగింది సెకండ్ బాంబ్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు తర్వాత జపాన్ కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఎ అండ్ హెచ్ బాంబ్ సఫరర్స్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అంటే ఈ జపాన్ దాడిలో బాంబ్ దాడిలో గాయపడిన ఎవరైతే కొంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఏ అండ్ హెచ్ ఇది మీకు కీవర్డ్ అనమాట సో ఏ అండ్ హెచ్ సఫరర్స్ అనే ఒక ఒక కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఒక ఒక అసోసియేషన్ లాగా ఏర్పడ్డారు అనమాట వాళ్ళ వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు అని అడుగుతున్నారు దిస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అంటే కన్సిస్ ఆఫ్ అని అర్థం ఎవరెవరు ఉన్నారని చెప్తుంది మేడ్ అప్ ఆఫ్ అనే వాడు కన్సిస్ ఆఫ్ సర్వైవర్స్ లైక్ హర్ లైక్ హర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ ఏ ఫెయిర్ డీల్ ఇన్ లైఫ్ అంటే ఈ ఎన్ ఎన్ దాన ఆమె ఈ బాంబు దాడిలో గాయపడింది ఈమె ఏం చేసిందంటే అలాగే బాంబు దాడిలో గాయపడిన వాళ్ళందరూ ఎవరిని ఒక కలిపేసి ఒక అసోసియేట్ లాగా కంబైన్ చేసింది అక్కడ ఆమె ఎలాంటివన్నీ కంబైన్ చేసిందంట సేమ్ ఆమె లాగానే ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో ఈ బాంబు దాడి వల్ల వాళ్ళతోని కంబైన్ చేసింది అని అర్థం సర్వైవర్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ డెడ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ చనిపోయిన వాళ్ళని గ్యాదర్ చేసింది అక్కడ లేదు కదా చిల్డ్రన్ గురించి మెన్షన్ చేయలేదు నాట్ ఈవెన్ రిలేటివ్స్ ఎవరైతే బాంబు దాడిలో గాయపడి బ్రతికుండి బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరితో ఒక గ్రూప్ అనేది ఫామ్ చేసింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ సర్వైవర్స్ అంటే ఇంకా బ్రతుకున్న వాళ్ళే న్యూక్లియర్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయినా కూడా బ్రతుకున్న వాళ్ళు దాని సఫరర్స్
ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాన్సర్ ఒకటి అలాగే రేడియేషన్ ఒకటి ఈ రెండు డిసీజెస్ తో ద్వారా చనిపోతున్నారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓన్లీ క్యాన్సర్ అన్నారు ఇక్కడ ఓన్లీ రేడియేషన్ అన్నారు మనకు రెండు గురించి మాట్లాడేది ఎక్కడ ఉంది బోత్ క్యాన్సర్ అండ్ రేడియేషన్ అది థర్డ్ ఆప్షన్ అనమాట నేదర్ నార్ అంటే క్యాన్సర్ కాదు రేడియేషన్ కాదు అని అంటే రెండు కాదు అని మీనింగ్ వస్తుంది అది మనం యూజ్ చేయొద్దు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ థర్డ్ వన్ తర్వాత ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఏముందో చూద్దాం డాష్ పీపుల్ వర్ కిల్డ్ ఇన్స్టాంట్లీ ఇన్స్టాంట్లీ అంటే అప్పటికప్పుడే ఆఫ్టర్ న్యూక్లియర్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఇమీడియట్ గా ఎంతమంది పీపుల్ చనిపోయారంట ఇక్కడ నెంబర్ చూడండి మోర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ పీపుల్ వర్ కిల్డ్ ఇన్స్టాంట్లీ ఆఫ్టర్ న్యూక్లియర్ బాస్ట్ సో వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ పీపుల్ ఎక్కడ ఉంది మనకు ఆప్షన్ మోర్ దెన్ అన్నాడు మోర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ తౌసండ్ అన్నాడు ఓన్లీ వన్ ఫార్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీయా మోర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ మోర్ దెన్ మోర్ దెన్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ వన్ సో ఇంత ఈజీగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది ఎవరెవరైతే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో డౌట్ ఉందో ఆ డౌట్ ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకోండి ఈ కీ చూసేసి మీ ఆన్సర్ చూసి మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో కూడా నాకు ఎంత కామెంట్లు వచ్చే మీరు మెన్షన్ చేస్తే నేను ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సో ఐ హోప్ మీరు అందరూ పాస్ అయ్యారని అనుకుంటున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్లో అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ అయినా ట్వంటీ రాదంటారా అయ్యో సార్ ట్వంటీ వస్తాయా అని అంటారా రావచ్చు ఇంత చాలా ఈజీగా ఉంది పేపర్ కాబట్టి అంటే నాకు ఈజీ అని కాదు జనరల్ కేటగిరీ అంటే ఇది చాలా టెన్త్ క్లాస్ బేస్డ్ పేపర్ కూడా కాదు అలా ఇచ్చారు పేపర్ ఎందుకు అలా ఇచ్చారో కూడా మనము చెప్పలేము ఎందుకు లాస్ట్ టైం కం పేపర్ కంపేర్ చేసుకుంటే మాత్రం ఈ పేపర్ డెడ్ ఈజీ అనమాట ఇంకా అది ఇంత ఈజీగా వస్తుందని నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దిస్ ప్రిలిమ్స్ సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం పేపర్ కాన్షియల్ ప్రిలిమ్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక పేపర్తో మళ్ళీ చూసుకుందాం సో అప్పటి వరకు మధ్యలో మళ్ళీ కొత్త వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను సో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా కొన్ని వీడియోస్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది వెరీ సూన్ సో బిఫోర్ యూ కుడ్ లీవ్ మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ మీద హిట్ చేయండి అలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ మనం వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మాత్రం కొత్త వీడియోస్ కోసం కూడా ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసి బెల్ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేయండి రైట్ సో థ్యాంక్ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో